Hey Leute, es ist Wasty Time und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ich bin Yui. Ich bin Sora. Und heute haben wir was ganz Besonderes für euch. Wir jumpen straight auf den TikTok-Hype-Train und präsentieren <lacht> euch unseren Hear Me Out Cake. Yes, ohne Cake. Weil wir verschwenden keine Lebensmittel in diesem Nein, Haushalt. Unter den Hear Me Out Trend versteht man, dass man etwas sieht, was andere nicht sehen, was man ultra attraktiv findet und deswegen Hear Me Out, hör mir zu, das ist ultra geil und es ist eigentlich egal, ob du das cool findest oder nicht, solange man selbst es richtig geil findet. Ich würde sagen, wir steigern uns da so ein bisschen rein. Ich würde mit was Normalerem beginnen, was ja. vielleicht die ein oder anderen von euch noch nachvollziehen können, aber vielleicht auch nicht alle. Willst du nicht einfach mal dann anfangen, bevor ich mich hier zum Affen mache? Äh, ich mache mich mit allem, was ich aufgeschrieben habe, zum Affen. Also ich habe mich tatsächlich eher auf so Einzelheiten konzentriert, wo natürlich der Anime-Charakter eine sehr große Rolle spielt, weil zu dem passt es halt am besten. Also bei mir habe ich als erstes den Jogginganzug von Yato. Ich weiß nicht, ja. wieso. Ich stehe einfach drauf. Ich finde heiß. Also wenn ihr aus Osteuropa kommt, ich glaube, so würde euch feiern. Ich finde, das hat einfach voll Style, auch mit diesem hellblauen Lätzchen oder was ist auch immer. Mhm, <lacht> mhm. Und diese Stiefel dazu. Ich mag es auch, wenn Jogginganzüge an den Seiten diese Streifen haben. Also ja, also du bist ein Markenopfer auch noch. Das kommt da Es auch muss dazu. ja nicht original Ach sein. Ach so, du bist also so billig, dass du auch die Billig-Variante <lacht> akzeptierst. Ja, das ist in Ordnung. Ist Hauptsache Streifen. Jetzt bin ich mal gespannt. Mach dich auch mal zum Affen. Ja, ich habe mir direkt was Normales ausgesucht. Jetzt bin ich ja, aber weil gespannt. Ich bin nicht so ein Freak wie du. Okay. Ähm, es geht nur um den ganzen Charakter. Alles an sich. Alles, was ihn ausmacht, ja? Kuro. Also, nein. Okay. Also, ja, natürlich. Ja, okay. Aber das, ja. das ist ja verständlich. Nein, es geht um den <lacht> ganz anderen. Ja. Es geht um Seto Kaiba aus oh, yu Oh, okay. Crazy. Okay, pass auf. Ich kann das, Erklär ich kann das. das erklären. Also erstmal sind die Schulterpolster schon irgendwie stark, ne? Die haben was. So, haben was äh, Ästhetisches. Er, er strahlt einfach so viel Power aus. Und er ist reich. Und manchmal sind es die kleinen Dinge die das Bild abrunden. Dazu hat er sehr schöne Augen. Und das Weiß steht ihm eigentlich auch sehr gut. Also du bist ein Golddigger. Ja, Digger. Geil. Das ist ja total verrückt. Ja, ich meine, das Geld Aber alleine, das, das ne? steht aber auch. Also ich finde, das beschreibt dich ganz gut in deinem Geschmack. Ja, ich meine, stell dir mal mich neben Seto Kaiba vor, ne? Boah, das wäre so unglaublich Der ist witzig. bestimmt auch voll groß. Ich glaube, wir würden uns die ganze Zeit beefen. Aber ich glaube, der wäre permanent genervt von deiner Neugier. Ja, ich würde mich aber auch die ganze Zeit mit dem fetzen. Als nächstes habe ich die äh, Hollow-Maske von Ichigo. Das sehe ich aber. Das ja. sehe ich. Also das ist wirklich, als ich das gesehen habe als mm. ähm, junge Erwachsene, nein, ich war da sogar noch, ich war da glaube ich 13 oder so, Alter, da ist mein Herz in den siebten Himmel geflogen. Mm -hmm. Ich fand das unglaublich toll. Also Leute, diese Maske, die, da löst, das löst etwas in Frauenherzen aus. Auf jeden Fall. Also <lacht> nächstes Cosplay für die Männer steht. Wo wir gerade von Masken reden und davon, dass ich ein Gold Digger bin. Der okay. Goldschmuck von Ganondorf aus Tears of the Kingdom. Okay, das finde ich... Das finde ich sehr, sehr geil. Das ganze Bild ist so stimmig. Es zieht sich ein bisschen über seine Brust, über die Schultern, ja. Arm, Stirn, Haarreif, alles. <lacht> es sieht einfach ultra nice aus. Und es steht ihm auch sehr gut. Ja doch, ich kann das tatsächlich gut nachvollziehen. Ich muss zugeben, Gandalf in Tears of the Kingdom ist auch ein bisschen hot. Also Prunk und Golddigger. Dann habe ich als nächstes und ich glaube, da kann mir eigentlich jeder zustimmen. Also hear me out, Tsukodas Full Body Tattoos. Also ich meine, das ist ja ab dem Punkt, ne? Das ist ja kein hear me out take mehr. Ja, das aber ich dachte, sowas, sowas ist wichtig zu sagen und äh, nochmal zu unterstreichen, wie heiß das eigentlich ist. Eigentlich sind das ja diese Tattoos, die damals im alten Japan Sträflingen gegeben wurden. So uh. Dieben und sowas. Damit hat man die quasi gebrandmarkt. Und ich meine, Sukuna, der... Rache, Geist, Dämon, Zeug, Fluch. Kommt ja auch irgendwie aus der Heian-Zeit. Also ja, früh stimmt. Japan. Ich finde, die sind wirklich richtig gut gelungen. Also vom Design. Also es sieht einfach wirklich mhm. extrem ansprechend und schön aus. Also jetzt in der Form, wie man ihn, glaube ich, am meisten im Kopf hat. Das ist jetzt ein sehr spontaner Pick. Aber wo wir gerade bei Tattoos sind. Ich finde Narutos Bauchtattoo oh. ist schon sehr nice. True. Boah, auf den finde ja. find ich auch sexy, ja. Weil eigentlich ist das eine richtig random Stelle. Weil ja. wer macht sich ein Tattoo auf dem Bauch? I guess. <lacht> wenn man sonst nirgendwo eins hat. Ja. Gut, er hat jetzt auch nicht die Wahl, das da zu platzieren. Er hat auch mal ganz abgesehen. Auch dieses Kreis und dann geht das so ein bisschen weiter mit so, keine Ahnung, was Schriftzeichen sind, mhm. aber es sind auf jeden Fall irgendwelche Symbole, die richtig, richtig nice aussehen. Ja, ja dann würde ich direkt da anknüpfen. Sagst du jetzt der QB? Furry, ja. Furry. Furry Freak. <lacht> der Charakter am Anfang, dieser richtig wo man halt nicht weiß, ob der wirklich böse ist oder ob der jetzt wirklich gut ist. Man weiß mhm. es halt am Anfang nicht. Und er hatte schon eine krass böse, geile Aura. Und ja, nicht auch dieses nicht. Zerstörerische, aber dann, dass er halt irgendwie doch ein Herz für Naruto hat und wie sich dann so entwickelt, mhm. ist schon... Also ich muss sagen, Kyubi ist von charakterlich, weil äußerlich ist es natürlich ein Tier. Kann man ja nichts vormachen, ne? Aber so seine Art und wie er spricht, der hat ja auch eine unglaublich geile Stimme, ist schon extrem heiß. 
Ja, das wollte ich gerade noch sagen. Also ich kenne die deutsche Stimme nicht, aber die japanische, die ja. war ja alter. <lacht> Wo wir gerade bei ähm, Loki irgendwie sexy Tieren sind, I guess. Ist mir aufgefallen. Guck mal, diese sechs Arme, das die Ma Macho Mai hat. Aber ja. Diese sechs Arme, die Macho Mai hat. Also hast du dir den generell mal angeguckt? Ja, ja ist ein Muskelprotz. Der ist, also sein, der hat ja, also das ist ein Körper auf jeden Fall. Und das der ist auf jeden Fall ein Hear Me Out. Sechs Hände. Also vielleicht kann er ja. Pass auf. Vielleicht kann er ja die Maske von Ichigo anziehen. Und dann, also wer würde da Nein sagen? Ich frage mich, was er für eine Hautstruktur hat. Ich kann mir vorstellen, dass das so echsenartig ist. Hast du mal eine Schlange angefasst? Nee, noch nie. Willst du mal meine Schlange anfassen? Ja. Ja, okay. Fühlen sich auf jeden Fall sehr interessant <lacht> an. Und gar nicht so blipschig und eklig. Also, würde mich ab dem Punkt auch nicht aufhalten. Ganz komisches Video ist das schon wieder. Was okay. ist dein nächster Pick? <lacht> okay, mein nächster Pick ist sehr spezifisch. Von Fui. Mhm. Aber Rin in dieser mhm. Polizeiuniform beim Ending. Also, hear me out. Ich weiß, es ist cringe. Und der tanzt auch weird. Allein, dass er dieses, diese Uniform trägt. Und er generell mein Lieblingscharakter von Fui ist, weil ich den ultra heiß finde. Die Kombination hat mein Herz zum Schmelzen gebracht. Also, Annie in ihrer Titanform. Kann ich aber verstehen. Danke, danke, weil ich finde, Körper müssen ja nicht immer als Lustobjekt betrachtet werden. Die können das ja stimmt. auch einfach sehr ästhetisch aussehen. Und dafür, dass es sich hier um einen Menschen handelt, der keine Haut hat und einfach nur aus Muskelsträngen besteht. Und ich weiß nicht, diese, diese toten Augen, die machen was mit mir. Ich kann es insofern nachvollziehen, dass das irgendwie auf irgendeiner skurrilen und grotesken Art sehr, sehr attraktiv aussieht. Aber ich glaube, die Kombination auch aus dieser taffen Art und diese Kampfkünste und dieser Kampf generell, die, den die da führt mit den anderen Soldaten, ist schon sehr attraktiv irgendwie, auf irgendeine Art irgendwie und Weise. Schon. So wie bei Tech on Titan sind, habe ich ein Objekt. Tatsächlich das 3D-Manöver gehe. Ich finde, das mit diesen Schnallen und allein, sagen wir mal, diese Waffe, wenn das jemand trägt, ist ultra heiß. Ich meine, am Ende des Tages musst du ja glücklich sein, ne? Deswegen stehe ich und nicht auf leere Augen. Lass mich ausreden. Und wenn ihr beide zufrieden damit seid und glücklich und euch das Spaß macht, dann ist das ja auch nicht pervers, ne? So. Ich hoffe, niemand schiebt dir jemals dieses Schwert rein. Das habe ich nicht gesagt. Das sind deine dreckigen Gedanken. Du bist hier die komische. Wo wir gerade von komischen Gegenständen reden. Ja. Meins ist kein Gegenstand, aber ein Klamottenstil. Okay. Und zwar der von Yami Yugi. Und zwar besonders nicht, nicht wenn ihn der kleine Yugi trägt. Ich rede schon von Yami Yugi. <lacht> Mit dieser geilen Gürtelschnalle um den Hals. Alter, das ist wirklich ein Gürtel. Das ist so Dieses breit. <lacht> Voll. Das ist Tanktop, diese Hose dazu, die wahrscheinlich ja. so richtig lackledermäßig ist. <lacht> Locker trägt er so spitze Schuhe, sehe ich voll. Der hat ja so etwas Spitzere. Es passt einfach so zu ihm, er ist ein richtiger Punker. Das ist wirklich ein Punker. Allein ja. durch diese abgefahrene Frisur. Dazu. Ja, Mann. Ich finde, das ist als Kind ist, war das gar nicht so abgefahren, wenn man sich so schnell dran gewöhnt hat, weil es auch ein Anime war und das ist immer ein bisschen mhm. ausgeflippter. Aber seine Frisur ist, glaube ich, eine der crazysten Frisur, äh, Frisuren im ganzen Anime. Okay, hear me out. Das ist jetzt ein bisschen kontroverser. So. Mhm. Aber bei E-Ways ne, gibt es ja diesen Lehrer, der diese, Achtung, Spoiler. Digga, ich dachte gerade, du sagst die Kinder. Ich hatte gerade kurz so Angst. <lacht> Achtung, Spoiler. Da ist ja dieser Lehrer, der dann, wo das dann rauskam, dass er die Kinder entführt und ermordet hat. Dieser Lehrer, aber als er Auto gefahren ist, dem Protagonisten neben sich, hat er immer oder meistens bei seinen Morden, hat er immer äh, schwarze Handschuhe getragen. Und das finde ich auf einer sehr makaberen Art sehr, sehr sexy. Du hättest jeden Charakter nehmen können, der mal Handschuhe <lacht> trägt. Du hättest die von Sebastian nehmen können. Du hättest... Aber der hat keine schwarzen, der hat weiße. Schwarz. Die extrem die sexy sein. aussieht. Nein, was nimmst du? Den Mörderlehrer. <lacht> das ist mir bei dem halt am meisten aufgefallen. Leider. Ich finde den auch total beschissen. Aber diese eine Szene, wo der mit diesen Handschuhen Auto gefahren ist, kann ich Weißt du, gut. wer schwarze Handschuhe trägt und dabei extrem sexy aussieht? Und du? Lelou, also ja auch, aber auch <lacht> Lelouch wie Britannia. War das jetzt ein äh, Übergang? Ich wünschte. Weißt du, wen ich irgendwie Loki hot finde? Kurogiri. Das ist der Schattentyp aus My Hero Academia. Und zwar gerade in diesem Gesamtpaket. Pass auf, erstmal. Der Kragen, als wäre er straight up Samurai, ja? Geiler Anzug. Also, man sieht, da, da ist auch wieder ein gestandener Mann hinter. Und oh, er hat extrem coole Kräfte. Und seine Stimme. Mm, okay, ja? die Stimme. Die rundet das einfach so ab. 
Und irgendwas an diesen gelben Augen catcht mich auch. Also ich sehe nur einen sehr langen Schattentyp. Als nächstes sage ich Shigarakis Schrumpelhaut. Genau, ja. ich habe noch was. Nämlich, auch weil der Charakter so geil ist, aber hear me out, Akis Frisur. Dieser weirde Zopf von ah. Aki aus Chainsaw Man. Ja. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie passt das so gut zu dem. Obwohl er so ein cooler Typ ist, aber dieser lächerliche, komische, straighte Zopf finde ich ultra lustig. Das macht den irgendwie voll aus. Ich finde das irgendwie heiß, dass er das so mit so einem Selbstbewusstsein trägt. Dass es einfach sein Style ist, obwohl er so ein cooler Typ ist. Du, du musst es ja jetzt zu Chainsaw Man, ne? Wir ja, bleiben ja. jetzt mal bei My Hero Academia. Weißt du nicht warum? Okay, hear me out, ja? Da bis Namen. Ich weiß, dass das wahrscheinlich in echt nicht ganz so ästhetisch aussieht wie im Anime. Vor allem so festgetackert im <lacht> Gesicht ja. auch. Boah, das Wunderschön. ist Wunderschön. So ich finde, das verleiht ihm so ein ganz, ganz komischer Take jetzt, aber das ist irgendwie so ein Bad Boy-Image. <lacht> Weil er so absolut verwundet ist. Ja, und dieser Gedanke, dass es so Stück für Stück mehr verbrennt. Geiler Typ. Voll also. dein Typ. Ich weiß nicht, ob ihr den Anime alle gesehen habt, aber von Naono Exorcist gibt es ja den Rin, das ist der Hauptcharakter. Und hier mir auch. Schwanz. Nee, nicht ganz. Oh, also <lacht> ich bin nicht um den gedacht, Schwanz. Aber es ich kann das erklären. Du bist so ja. eine Dreckige. <lacht> nein, nein, nein. Der hat so einen Dämonenschwanz, den er um seinen Bauch wickelt. Mann. Ja, ja, ich denke alle nicht wie mehr kleine raus. Kinder. Da kommst du jetzt nicht mehr raus. Ich meine, nicht seinen Schwanz. Ich meine seine Kochkünste. Der ist ein leidenschaftlicher, richtig toller Koch. Geil. Und. Geil! Das finde ich unglaublich attraktiv. Ich weiß nicht, warum du hier jetzt zu A und Exorzist Bleiben wir doch mal bei Chainsaw Man, ja? Okay. Also, pass auf. Ja. Der Kettensägenteufel, ja? Ich, ich weiß nicht, ob du siehst. Ich aber seh's doch. Ich weiß nicht, warum. Aber diese Kettensägen, die aus seinen Armen und aus seinem Kopf der eine Kettensäge ist. Es ist so weird, dass man sowas heiß findet. Ich check's selber nicht. Ich weiß es doch auch nicht, Leute. Ich check's auch nicht. Ja, aber irgendwie, wenn der da so steht, diese eine... Pose. Ja, ja. Du weißt bestimmt, welche ja, ich meine. Ja, ich weiß genau, welche du meinst. Das, das hat irgendwie voll was. Es sieht einfach ultra wild aus. Voll. Aber auch dieses Oberkörperfrau und dann diese Jeans, diesen ja, nice also Sportschuhen. Das sowieso, ne? Ich weiß also. nicht, irgendwas, irgendwas hat das. Vielleicht macht mein Gehirn daraus auch einen oberkörperfreien Mann mit einer Jeans, der eine Kettensäge hält. Das kann auch sein. Total oberflächliches Video. <lacht> Alter, das ist mega oberflächlich. <lacht> Aber es ist auch das Sinn von dir mir auch. Obwohl, ich habe Kochkünste erwähnt. Ich habe äh, eine Frau, habe ich erwähnt. <lacht> Den haben wir die Diversität abgehakt. <lacht> das, ne? Leute, ihr wisst gar nicht, was wir eigentlich auch alles sagen. Das wird alles weggeschnitten. Und wir dürften niemals streamen. <lacht> Nein, das wäre eine Katastrophe. Ich gebe uns. Ja, wir machen einen Wie schnell kann man auf Twitch gebannt werden? Speedrun. Das war alles extrem oberflächlich. Ja. Aber vielleicht musstet ihr ja ein bisschen schmunzeln. Wir hatten auf jeden Fall Spaß. Wir hoffen, das dient natürlich auch. zur Unterhaltung. Ich meine, am Ende des Tages haben wir alle mal einen komischen, oberflächlichen Pick. Deswegen ja. schreibt doch mal in die Kommentare. Euer Hear Me Out Charakter oder Gegenstand oder Kleidungsstück, Eigenschaft, was auch immer. Ja. Rein in die Kommentare damit. Gebt dem Video ein Like, falls es euch gefallen hat. Abonniert unseren Channel und dann würde ich sagen, ein Weep zu sein heißt. Scheinbar extrem oberflächlich zu sein. <lacht> ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Wir sehen uns. Was gut. Macht's gut. Ciao. Ciao.